，我觉得我喜欢他了。特别是经过这段时间的接触，我觉得我越来越喜欢他了。所以小夏，我是要你把红小豆的身份继续让给我，还要给我 A P P 的账号和密码，让我更多了解他。姐，感情不是随便的东西，怎么能说让就让呢？我仔细想过了。这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他穷，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我，姐。那你真的喜欢他吗？喜欢。那他喜欢你吗？现在也不确定，但以后一定会的。姐，我跟他说了那么多秘密，这些秘密都属于我的，你不能连我的人生和我的秘密都拿走吧？这跟人生有什么关系？我不过是需要你们聊天记录。这样的话呢，我就能更多的了解他，也能让他更快的信任我。这有什么呢？姐，我知道你受了很大的打击，但是这件事情对我来说也很重要，你知道吗？我想说了，我要出去走走。小夏。知道，这些年你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。王露露，你愿意嫁给我吗？我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。啊！谢谢，恭喜恭喜，祝你们二位百年好合，还要早生贵子如何带着狼狈、伤口和记忆，却像崭新的人那样，从头来过呢？树洞先生，晚上好。今天我想问的问题是，在没有重启案件的人生里，我们到底如何从头来过我觉得我喜欢他了，所以小夏，我是要你把红小豆的身份继续让给我，我不如找一个经济条件好，结婚后又能大家羡慕的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择，所以小夏，你一定要支持我。树洞先生，人世间的烟火。会有多少次无罪的措施？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了洪小豆，世界上最远的距离，不是爱，不是恨，而是熟悉的人
渐渐变得陌生。你在这里干什么呀？我来面试。你是不是觉得你刚刚把我骂哭了？现在我来帮你，觉得不好意思。但是我还有别的事情。这是命令，不是和你商量。没有可是，记住。行，反正都卖身，照大屁。你说什么？大什么？宁夏，我想跟你说声对不起。我还是希望你回到麦威工作。你敢？又怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你？喂，哎，我在淋雨啊。管管我。哎，把伞给我。树洞先生，再见。我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他娶我，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以想想，你一定要支持我。姐 ，app 的密码二零四六。谢谢小夏，爱你。你一大早跑到我这儿来，就是为了跟我说这些。我觉得你是不是想的太多了？虚拟和现实本来就存在着差异。我只是觉得，她和网上不太一样。在网上的红小豆是个敏感细腻的女孩，而在我眼前，她却是另外一种类型。人在网络上本来就需要伪装，这是很正常的事情。行了，你别想你的问题了，先回答我几个问题。你上一次的症状是几号出现的？你能不能不要每次我过来你就跟我说生病的事情？请你尊重一下客户的感受，好不好？我是医生，又不是卖保险的，我需要我的客户健康。你既不正视你自己的状况，又不肯按时吃药，又不按时来复查，哎，你的病情怎么能好转呢？树洞先生，你好，你有没有听过一个乐队，叫 My Little Airport， 我的飞机场，很可爱的名字吧？这是我最喜欢的乐队之一哦，总觉得他们唱的就是我的生活。如果哪天他们来开演唱会，我一定会去看的。树洞先生，你在忙吗？不如休息一下，听首歌吧。哎哎哎，少爷，看什么呢？我是问你，上回吃了药之后有没有出现什么反应或者副作用什么的，少爷。哎，少爷，看什么呢？我跟你说话呢
。乐队的演唱会是蓝桥国际赞助的，下榻的酒店就在蓝桥国际大酒店。难道他会不知道？嘿，我现在有事情要走了。哎,哎,哎，等会儿，怎么我每次一说到生病或者吃药，你就是这种态度啊？行行行行行行，我会记得吃药的。下回见啊，拜拜。哎，不是，哎，丹桥，这杂志我还没看过呢。丹桥，您这是？叫宁心，我有事情找他，我在大堂吧等他。啊，是。丹桥，你来找我也不提前说一下。你来找我，不会是给我送时尚杂志的吧？听说 My Little Airport 的乐队住在蓝桥国际。My Little Airport。嗯。哦，这是个乐队。嗯。想起来了，这个乐队的赞助商之一就是蓝桥国际。而且他们演出的时候会下榻到蓝桥国际。那你想看吗？你不会是他们的粉丝吧？好，你要是喜欢的话，我陪你去。桥，进来。怎么又是你？他怎么不给我送咖啡了？宁夏有自己的 case 了，他可忙了，那总不能老让他买咖啡吧？所以以后这样的工作都交给我吧。他最近手头上有 case， 就是米奇的那个 case， 所有人都不愿意接，宁夏就接了。我先走了。把这份资料拿去复印一下。好的。宁夏，这两天做了什么亏心事？天天躲着我。我又没做错什么，干嘛要躲避我的上司？哦，你还知道我是你的上司？对呀、啊，不然谁肯发工资啊？哎，你听我说，米缺的案子，你暂时不要跟了，太耗时间了。你回来公司，我还有别的事情更需要你。别呀，我觉得这个这个案子挺好的，虽然说麻烦点，但排场大呀，可以给我们做宣传呀。哎呀，老板，你别管了，我会全力以赴的。嗯，我我我还有事，我我先下班了。董事长，我觉得怎么了？吞吞吐吐的，有话快说。也许是丹桥和宁心正在交往的原因，他来南桥国际的次数也多了起来。
准备投放 My Way 的网络广告。这个项目就交给宁心，让他和满位接触跟进。是，董事长。树洞先生，早上好。虽然咱们现实中已经见面了，但是为了延续我俩空中的奇缘，我现在还是恢复红小豆的身份，用 A P P 和你聊天有个好消息要告诉你，不过现在还不能说。今天会给你一个惊喜。哎，等一下。你能注重一下公共场合的礼仪吗？小夏呀，不是我说你，你这在大庭广众之下肆意打喷嚏这件事儿，真得改改了。做女人要神秘，要矜持。哎，你这臭毛病，真是。我有什么办法呀？我这鼻子很敏感嘛。一闻到香水味，我就……是我身上的香水味吗？哦，大男人，什么香水啊？哦，当当当当，隆重推出我的栗子味蛋糕。我郑重宣布啊，经过我 n 次失败以后，烘焙界的大门正式向我敞开了，漂亮吧？嗯嗯，尝一下。嗯，不好吃，我倒贴一百。哎呀，这看起来不错，哈哈。嗯嗯，好吃好吃，嗯，好吃。哎，妹你好呢，吃多了发胖。别，喂，来来来，吃蛋糕啦！哎，你的脸，里面请，大家请，大家请。不好意思啊，辛苦大家一下，把这个衣服啊放在化妆间，辛苦一下，<笑>谢谢啊。就这么一个小工作室啊，我之前去的可是都是很有名气的摄影工作室啊。李小姐，有些情况呢，您可能不了解，摄影棚的好坏都在于大小。你看，都是这种灰布或者蓝布作为背景，更重要的是后期。那当然了，这好的摄影师啊，每小时都是六位数。你呢？李小姐。摄影师的好坏不在于价格的高低，不是说摄影师的价格越高，他的技术越好，更重要的是在于用心。您放心，我肯定会用心、全心全意为你拍摄。你放心，李小姐，你放心吧。他呢，工作认真负责，而且他摄影技术一级棒，所以这点你就放心好了。你就是小德吧，小远的老婆吧。
对啊，你怎么知道的？哎呀，你是不知道，我跟你老公短短认识几天，他张口闭口离不开你。你老公这么疼你，真羡慕啊！李小姐，嗯、我给你正式介绍一下。这位呢，就是我老婆小德，是一位非常著名的化妆师。你好，他呀师承韩国流派，给圈内很多的明星大腕，包括艺人都化过妆。这一次啊，包你满意。好吧，那就让他试试。来，里面请。喂，志远，哎，你那个棚里拍完之后，你就转。呃，失败就行了啊。呃，那个通告我发给你了，你看一下吧。这个你还问我呀？你不仔细看一下。好了好了，咱们外景集合啊。嗯，就这样，拜拜。怎么样？你去的 case 还顺利吗？一切顺利。真的？你施了什么魔法，竟然能降服这位姑奶奶？<笑>其实米契约也没有那么难搞的，只要我们耐心的小智力动之以情的话呢，还是挺好配合的。真的？嗯。那赵总没什么事，我就先走了啊。嗯，去吧。姐。姐？你们两个认识，还是姐妹？丹乔，我们回你办公室说，好不好？赵总的，宁夏，你到底用不用把我当好朋友？你说你是不是空降兵？如实招来。没有，我我也不知道该怎么说，我我先去现场了。哎，我被你们搞糊涂了，我想听你解释。上次在西餐厅，你们为什么装作不认识？告诉我。丹乔，其实小夏是我的堂妹。他的父母过世以后，就由我的父母收养他。我也想不到，我和你的缘分居然这么深。我的妹妹居然是你的员工。其实之所以没有告诉你，是因为我不希望我的妹妹，因为你我的关系在公司受到特别的待遇。我希望我的妹妹能够凭借自己的实力，在公司站稳脚跟。是这样吗？丹乔，这个世界上其实没有这么多的阴谋论。我是来谈业务的。业务？我不是答应你给你个惊喜吗？什么意思？蓝桥国际要给我们 Mary 投广告吗？进来。林心姐喝咖啡，谢谢。你真的是宁夏的姐姐吗？你这么漂亮，这么有气，这么会打扮，啊，宁夏一点都不像你。我不是说宁夏不好看， Lucy, 我只是……你的坏毛病改不了了是吗？这里没你的事了，出去吧。哦、oh. ，你去把宁夏给我叫进来。宁夏的刚出去，去米七月的拍摄现场了，要我打电话叫他回来？不用了，你先出去吧。其实蓝桥国际已经决定在前期只对一家酒店进行广告投放，但是如果效果好的话，他们会把旗下所有连锁酒店的广告，包括高尔夫俱乐部，都交给你们公司进行广告投放。这是一笔很大的单子。他究竟想要干什么呀？我不知道你和你母亲之间到底发生了什么，但是在商言商，这只是一个纯粹的商业行为。你要知道，最近类似的 A P P 蜂拥上线，所有人都在盯着蓝桥国际这块肥肉。我不希望你因为个人感情丧失这个机会，而且你母亲，在重要的问题面前还是向着你的，毕竟母子连心。我只是好奇，他为什么突然改变了态度？你不是调去董事长办公室了吗？那么为什么是你来谈这个 case 呢？这本来应该是蓝桥国际广告部的业务才对，这不是你的工作。我只是一个员工，上司让我做什么，我当然就做什么。至于为什么会选中我，我真的不清楚。但我既然负责这个项目，我就一定要把它做好，包括站在公司的利益出发，在你这里争取最优惠的条件。嗯
。Lucy， 去把广告部的总监给我叫过来。不错，笑起来，笑一笑，非常好，非常好。哎，我这个脸颊，明白，明白，明白，明白，明白。好的，好的。还有这空大的头发乱不乱啊？非常好，头发非常好，板往前，板往前。看我，看我，笑一笑。哎，状态非常好。OK， 别弄头发。什么小远？非常好，非常好，每一张都是精品啊，老婆，弄弄妆，妆。从哪儿淘来的大奇葩呀？太恐怖了，太难伺候了。你看你说的，有工作不错了啊。不过我就是担心小德，你说他怀着孕呢，叫行吗？我也担心他，但是他自己说的，孕妇呢得多运动，这样生孩子的时候呢不是特别痛苦。放心，我盯着他们。行，哎，别动。二姐，你这大奇葩从哪儿淘弄来的？这哪有新娘子自己忙活自己的婚事儿呢？他们家人呢？哎，二姐，跟你说话呢。嗯、呃，你刚刚说到哪儿了？姐，你是不是太累了啊？要不先回去休息吧，这我盯着。没事儿，咱忙完今天，明天就是布置会场了，加油吧啊！行，你喝点水啊。嗯嗯、来来来来来，弄好了吗？弄好了吗？来，咱们下一组啊，下一组。我们拟好合同以后再与蓝桥国际联系，关键是我们的报价你们能不能接受？怎么了？你笑什么？我笑是因为明明蓝桥国际和你们公司是一家人，这个口袋进，那个、口袋出，干嘛弄那么复杂？不，蓝桥国际跟 MyWay 没有隶属的关系。好吧，请吧。谢谢。喂，啊，好好好，我马上上来。不好意思，你们广告部总监让我上去拿一个广告资质证明，我很快下来。好，去吧。丹桥，我肚子饿了，我们一起吃午饭吧。我知道前面有一间很有情调的餐厅。不必了，我送你回公司吧。怎么了？啊、哦，你盯着工作太累了。这样吧，晚上我们去看话剧，现在正好有赖声琛的话剧，你最喜欢看。够了，宁心，我有个问题想问你。你接近我到底有什么目的？如果我不是刘兰芝的儿子，不是 m 位的老板，你还会对我感兴趣吗？当然会。那如果我的公司破产了，我一无所有，还感兴趣吗？
丹桥，如果我是长得像恐龙的红小豆，你还会和我见面吗？你还会再约我吗？你这个问题很奇怪的，你觉得我只是为了你的身份才喜欢你？你告诉我，我是不是也是你的一个客户？丹桥，其实如果没有这份资料，如果没有荧光笔做的这些记号，你根本就不会陪我聊这么多吧？你觉得我说的对吗？丹桥，我们是有误会的，你听我解释一下。你的每一件事、每一句话，都偏离了轨道。你的所作所为让我很陌生。你根本不是我内心信任的那个红小豆，对不对？你是谁？你到底想干什么？我就是红小豆，我是太在乎你了，才会这么做的。够了，明心，我要从头到尾好好的想一想，我们的问题到底出现在哪里？我们之间有太多的不一样，你真的不像网上的红小豆，真的。丹强，你给我一个解释的机会好不好喂，浩子，陪我去看演唱会呗？行吧，就这么定了啊。嗯，好。没做饭。对呀，阿姨今天没有过来。阿姨不来，咱就不吃饭了，是吧？怎么这么多意见呀、啊？你自己打包带回来不就行了吗？王露露，你说咱这个家还有个家样吗？虽然。你这是过了几天好日子都不知道自己姓什么了吧？是。你要不提醒我，我差点忘了我姓什么了。哎，你知道吗？公司的人都叫我小白脸，叫我吃软饭的，怎么样？好听吗？你理他们干嘛呀？你爸也看不起我。我花那么大的心思给他做的企划案，他连眼皮子都不抬一下。你知道他跟我说什么吗？说什么？他让我以后在工作上别下功夫了，多陪陪你。对呀、啊，多好呀！反正你钱也不少拿一分，爸爸那是心疼你，希望你别那么辛苦。你那么较真干什么呀？不是你们家人都把我当什么了？
。虽然你不会吧，你以为爸爸让你去做那个什么总裁助理，是看重你能力呀、啊？你想什么呢？别逗了你！对，别逗我了，我他妈就是钻戒！不是，不是你今天怎么了？你今天？给个机会，我请你喝一杯。威士忌吧。来一杯威士忌给这位小姐。嗯、我看你心情不是很好，要不然我带你去个好玩的地方，放松一下心情。麻烦你以后出来搭讪的时候。婚戒摘了，你误会了，戒指是个装饰品。哎，你别放手！你还装什么纯情少女？难道你喜欢重口味啊？啊！臭婊子！怎么着？人长得高就能耍流氓啊？我去！撩妹也不挑挑人，你，哎，你去。
过，让一下。哎，小夏，记过，让一下，让一下。换个地儿，请我喝一杯吧。你凭什么？就凭我刚刚拔刀相助，英雄救美啊！你这不是应该的吗？你欠我的多了。对，我欠你的。事情过去这么久了，还帮我们抢？虽然，你什么时候才能不这么高估你自己？对，我是高估自己的。你跟那个蓝桥国际的赵丹桥是吧？还是天生的一对，地生的一双呢？虽然，是你把婚礼摆在蓝桥国际的，是你请来所有同学的，你不就为了让我难看吗？不就为了让我丢人吗？怎么，看我现在有了好的选择，你心里不舒服？没什么事，我先走了。我开车送你。你有车了，我得恭喜你啊，虽然。不过话说回来，我和你相比，你一直都活得比我明白。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子也不会好过的。除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字耗子，怎么啦？从刚到现在一直拉这个脸。我有这么不堪吗？在 Life House 的时候，就算咱们不用亲上，你也不至于要逃吧？看你说的，刚刚那种情况下，观众都跟疯了一样一直起哄，哎，还不知道要出什么更严重的要求呢。呀，你悠着点儿。好了好了，今天我请客。好子，我给你道歉，行吗？我需要你道歉吗？我在乎的是你，我时时刻刻都在关注你。可你呢？把我当什么了？长时积累，挥之即去。你考虑过我的感受没有？耗子，你别这样。对不起嘛，别生气了。你喜欢赵丹桥对吗？我告诉过你，虚拟世界跟现实生活是两回事，它不一样。那个赵丹桥在现实生活当中就是个自以为是的富二代，他不会喜欢你的，你醒醒吧！别再说了，对他
没有任何幻想。宁夏为什么会出现在演唱会？你是谁？宁心又是谁？我的心里在乎的又是谁？这都几点了，还让不让人活了？坐吧。很困惑，我最近几次做梦，都梦到徐璐了。但是在梦里，我看不清她的面容，她离我越来越远了。我真的害怕有一天我把她。都这么多年过去了，你也应该从阴影中走出来了。我相信，就算是徐璐在天有灵，她也不愿意看见你这么萎靡，这么颓废。
你真的应该开始新的生活了。梦里我看到的是徐璐，可抓在手里的却是宁夏。最近发生了很多事情，从红小豆到宁心，再到宁夏，接触越深，我感觉疑惑就越深。就像，就像戴着面具的化妆舞会，真假难辨。那就不要用你的眼睛去看，用你的心去分辨，去感受。是，你说的对。进来吧。呃，没事没事，我我我还是走楼梯吧，强身健体。进来吧，我有话要问你。早上好，嗯，你们专门等我呀？谢谢啦，走吧。我。看不见我，看不见我。看不见我，看不见我，看不见我。宁夏，昨天晚上你在干什么？呃，睡觉啊。嗯，睡觉。下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。嗯，那么哎，那个那个，呃，赵总，我还有事要忙，我先去忙了哈。宁夏，昨天晚上八点到十点你在哪里？哎呦，我我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了不许挖别人隐私？那这是我的隐私，你不能挖的。嗯，去看演出了。嗯，我看到你了。你告诉我，你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事啊，以后我每一天都加班。宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little Apple 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了？你怎么会去的？呃，因为昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。嗯，他曾经跟我说过，他非常喜欢 My Little Airport 乐队，可是你姐姐根本就不在乎，对 My Little Airport 乐队的演出无动于衷。所以，难道说这句话的人是你，乔总？我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛，你到底是谁？你是红小豆吗？
赵总，我真的不知道你在说什么，我有事，我先走了。赵丹强，网名树洞先生，麦麦的总裁，上市公司南桥国际董事刘兰芝的儿子。一八七年出生，在和母亲决裂之后，和女朋友一起去加拿大留学。后来你独自回国，创建了属于自己的互联网网络公司，麦麦。在加拿大留学期间，你的女朋友因为车祸意外身亡了。从那以后。你就陷入了深深的自责当中，并且慢慢将自己封闭起来。宁轩，你想说什么？我没有想说什么，我只是想了解你。这些年以来，我将自己的痛苦、快乐、烦恼全部都告诉你，但你却像个树洞一样，仅仅是包容我。安慰我，但是却从来不向我倾诉关于你的任何事情。其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车、住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你，丹乔。就因为这样。我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你，就像你了解我一样。丹乔，我知道，事到如今你还是怀疑我，怀疑我的身份。但不管怎么样，今天把这些话说出来。我也踏实了，以后我保证不会再提这件事。宁心，我对不起，丹乔，我知道你还没有从过去痛苦的回忆中走出来，可不可以让我陪在你的身边？直到你忘记所有不开心的过去，我真的不甘心只是做你的网友而已。可以让我做你的女朋友吗？现在是上班时间，改天再说吧。好，我是来送这份确认合同书的。谢谢你专程跑一趟，我们签好后会叫人送过来。我送你下楼。不用，我让我妹妹送我就可以了。我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会发来的邀请函吧？蓝桥国际这边会派我过去，如果可以的话。小夏，你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了，你也别送我了，回去忙你的事儿吧，我自己回去好了。姐，从小到大，我都把你当成我的亲姐姐，我真的希望你能够幸福。如果你觉得……赵丹乔是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你，让他爱上的是宁心，而不是洪小豆。我真的没有那么坚强，我怕他如果一直问我是不是洪小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏。你今天怎么了
，没什么。姐，我还有事儿，不能送你了，先走了。其实我跟树洞先生什么都不算，我们拥有的美好记忆不过是脑海中的，根本就没有付出过行动。树洞先生。我最喜欢吃砂锅了，里面有肉、有菜、有米饭，还便宜。树洞先生，我最喜欢的电影是《二零四六》。每个女生都这么爱幻想吗？是啊。幻想让世界颜色变得不一样呢。我知道一家专门放文艺片的电影院，如果有机会见面，可以带你去。哦，对，电影院斜对面有一家很厉害的文具店。多厉害！他们专门卖电影里面出现的文具。这么猎奇啊？<笑>那么说，有马良同款的神笔，死亡笔记同款的笔记本。嗯，他们的主打产品是脑海中的橡皮擦。<笑>